Usiku wa Ijumaa kwa mkia Jumamosi, Diamond Platinumz na Mheshimiwa Paul Makonda walikuwa wanafanya mahojiano kwenye kituo cha Wasafi, mahojiano ambayo nadhani watu wengi walikuwa wanasubiri kuhamu kusikiliza nini ambacho kitaongelewa. Unafahamu tena wiki iliyopita imemalizika na matukio mengi na moja tukio kubwa ni la kumuhusisha Diamond na Alikiba. Vijembe vya Instagram vya hapa na pale ingawa Diamond alikuwa jajibu lakini wote tunafahamu kile ambacho alikiandika Alikiba. Lakini kabla ya hapo leo wamemwona wamekusanya michango mingi sana e, kwa ajili ya kusaidia watoto pale muhimbili wenye matatizo ya moyo. So tutazungumza mengi kuhusiana na hayo. Mimi Chris Pavers, niko na Skywalker. Yeah, um, yeah. Gundala. Hii ni kama recap ya ya darura. Ah, maka interview imekuwa ndefu mpaka sasa hivi tunaongea inaendelea yeah, yeah. au sio? Yeah. Na nimeshangaa niangalia YouTube. Mm-hmm. Ya wasafi watu kama 10000 wanaangalia. Watu walikuwa si mchezo sana. Ndio maana yeah. kwanza watu wengi walikuwa wanataka kuitazama hii na kusikia ni vitu gani ambavyo vitazungumzwa. Yeah. Lakini kwanza ni, nimependa kile ambacho amekifanya leo kwenye kuchangia watoto 500 ambao wanatakiwa wasaidie matatizo ya moyo pale mwimbili na Diamond katoa milioni ishirini ambao amesaidia watoto kumi. Uh, kumi. Yeah. Yes. Yeah. Lakini kuna kina Rayvanny, Aaron Woya, Jux na wasanii wengine wengi. Jux pia alipiga. Yes, amepiga simu ametoa milioni mbili. Oh nice. Yeah. Lakini kuhusiana na Ali yeah, ambayo ilikuwa nasubiriwa kwa hamu, yeah. kwa hamu kubwa sana watu walisubiri pengine leo damu inaongeza kulipuka eh, kutoa povu zito kuhusiana na kile ambacho alikiandika oh, hopefully watu wengi wanakifahamu kile ambacho alikiandika alikiba siku ile yeah. yeah, kuhusiana na yeye baada ya kutajwa kwenye ile press conference na damu platinum unikome nini yeah unikome na vitu vingine kama hivyo na akasema kwamba kuna vitu ambavyo nikiviongea basi hata watu hawatatokea kwenye hilo tamasha lako yeah. na hivi ni vitu ambavyo alikiba anadai kwamba anafanyiwa na damu platinum Nadhani tu uh, play hapa hii clip yeah, yeah. tumsikie damu ni mwenyewe akielezea kijibu hilo swali lililokuwa nasubiriwa kwa hamu sana. So let me click faster hapa. Uh-huh. Alafu then tutachambua hicho alichosema bwana Mondi bin Laden. Kiba kupost uh, kwenye Instagram you understand? Na aliandika maelezo yake pale na ilikuwa ni unanibia pensel if you understand maneno kama hayo. Lakini mwishoni akamalizia kwamba ana vitu vingi ambavyo vikivitaja uh, watu wanaweza sifike pia kwenye hilo tamasha. Ni hey. vitu gani vimejificha kwa? Uh, ni pia nilibatika kuiona ile post kama tongea watazama yeah. na sikujua labda alikuwa analenga kuzungumza kitu gani. Yeah. Uh, lakini ole na ole unajua hali. Yeah. Ndika kama mziki kabla yangu mimi mimi nikaja baadaye na no mata kwenye mambo ya mziki kuna mambo unajua unapotoa nyimbo na kuwa ni kama tena mambo simba na yanga na nini yeah. lakini haiwezi kati ya chuki mbi katika moyo wangu kwake na mimi kwa kiasi hiwezi kuwa na moyo wa chuki kwangu mimi yeah. japo sijui aliandika hivyo kwa sababu gani lakini mimi nimtombea na mheshimu sana na na mimi ni miongoni mwa watu ambao kwa pamoja tunachangia kuleta sifa na heshima katika nchi yetu kupitia mziki haya yeah. umemmsikia alivojibu yes kwamba Uh, hana chuki yeah. na alikiba of course ni kamzidi umri diamond platinumz na yupo kwenye muziki kwa muda mrefu ingawa yeye anasema kwamba haelewi kwa nini alikiandika kile kitu mm. which means hana majibu ya kile ambacho alikiandika alikiba of course uh, jibu lake limekuwa kisarabu sana kisarabu mm. vile vile kama alivyo present ile message yeah. naona anamheshimu sana Ali kwa jinsi ambavyo anaongea amemzidi umri na amemzidi experience lakini pia amemtanya kama miongoni mwa ye na ye ni watu ambao wanawakilisha Tanzania vizuri yeah. hana chuki naye na anaamini kwamba Ali pia hana chuki naye naona of course uh, sometimes diamond anajitahidi sana kuwa fair Uh, lakini wakati mwingine labda reality inakuwa sivyo ambavyo yeye amesema kwa sababu ni wazi kwamba Ali anamchukulia tofauti sana Diamond mm-hmm. hasa kwa ujumbe ambao aliuandika siku ile unaona kabisa kwamba unikome staki mazoea na wewe achana na mimi yeah. unaona eh nadhani kwa kile Ali ambacho alikiandika ni wazi kwamba ifike stage Diamond ni kama vile akubali tu ile kweli kwamba huyu mtu hatuwezi kuwa marafiki hatuwezi hatuwezi kuwa washika hatuwezi fanya kazi pamoja yeah. no matter how humble na jitahidi kuwa na vitu kama hivyo yeah. kwa sababu ni, ni wazi kabisa kwa hasa sisi wanaume tuko hivyo mimi mwenyewe kwa mfano kuna mtu mmoja ambaye siwezi kumtaja nichukulie tu mfano alikuwa kiongea huko zamani tunafanya kazi pamoja kwamba i wish ninge mwajiri sky si nini nini wakati mimi ni na experience kumzidi yeye yeah. so kwa kawaida i would rather niwe ni lalenja kuliko kuajiriwa na yeye 
<laughs> kwa sababu gani yeah. na linda ile heshima yangu respect yes. unaona kwa hiyo naelewa kabisa why ali ana act kama hivyo unaona yani ni kwa karate ya wanaume naelewa kabisa so nadhani pia inabidi ifike stage na hasa ukizingatia kwamba ali na diamond ambao kwa kishinanisho kwa muda mrefu sana na uh, ikitokea ali amekubali kwenda kutumbuiza kwenye stage moja na diamond ama kwenye show ambayo diamond anaimiliki yeah. kwa safi ya kampuni yake kwa nje itaonekana kama ameshindwa true yani ali kasanda unaona sasa hicho ni kitu ambacho ali hawezi kubali na yeah. nilimpa mfano mtu mmoja akasema kwa jinsi ambavyo ana linda heshima yake na linda hadhi yake na linda heshima kwa mashabiki wake walio nyuma kwa sababu hakuna shabiki wa ali anaweza akakubali ali afanye hivyo yeah. na anaelewa hilo kwa hiyo hata ukimpa milioni mbili hii hapa katumbuize kwenye wasai festival Always. ali anaweza asichukue yeah. kwa sababu it's not about money yeah. ni it's all about legacy heshima respect mimi ni kuepo kabla yako yeah. wanaume mimi namuelewa sana kwa mfano ambao nimekupa mimi na trust me huyo mtu ambaye aliniambia hata kama nimekosa kazi sehemu yoyote siwezi fanya kazi chini yake i will never do that yeah. unaona kwa hiyo na, naelewa why ali react vile na no matter diamond kuna mtu akasema kwamba yeah. pengine kutokana na ushindani uliopo mtaani watu wametengeneza kama usimba na uyanga mm. inawezekana hata ali ali react vile kwa kile ambacho alikiongea diamond pale ukizingatia kama ulivyozungumza kwamba yeah. uh, watu ambao wanawachukulia diamond na alikiba na hata yeye mwenyewe alikiba heshima alionayo mm. na diamond diamond kaweza kuzungumza kwamba ameanza mziki muda mrefu ni kama brother umeelewa yeah. yeah yupo kitambo dogo kaja juzi kamkuta unaelewa though wote wanafanya vizuri kila mtu anafanya vizuri kwa nafasi yake lakini leo kama unavyosema kwenda kutumbuiza pale ni sasa yeye kwenda kupewa kazi ama kwa kasanda yani eh kwa ajili na diamond yeah, platinum yeah, yeah. which ina, ni kitu ki, kwake na na kimekuwa ni kigumu sana yeah, au sio yeah. yeah, lakini napenda jinsi ambavyo diamond ana address hii issue yeah muona alivyokuwa calm lugha ya picha na muonekano wa jinsi alivyokuwa anaongea uliona kabisa kwamba alikuwa anaongea iko very comfortable yeah. hana hasira yoyote na ile heshima ambayo anao kwa Ali hajaitoa mpaka sasa hivi yeah. nadhani pia ni ujumbe mwingine mzuri sana kwa Ali ambao anabidi pia ione hiyo message kwamba yeye yeah, amekuwa smart sana katika ku address hii issue yeah. alafu Ali amekuwa kitumia zaidi hasira katika ku address hii issue kwa hiyo kwa kawaida ukiweka katika mezani anayeonekana mwenye busara hapa ni, ni diamond kwa yeah. namna ambavyo amekuwa ki utulivu katika ku address issue hii mm-hmm. unaona lakini mwisho siku ali ni mtu mzima ana maamuzi yake yeah. na ndicho alichoamua nadhani misimamo yake misimamo yake, yake. nadhani yeah. pia ni kitu ambacho diamond hajakubali tu kweli kwamba yeah. sio rais tena kwa sababu hii ni mara pili anajaribu kumleta katika wasai festival mwanzoni ilikuwa kistarabu kidogo yeah. walijibisana na alisema unakumbuka wa akasema kwamba maybe yes, 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 sponsor yeah yeah yes. something like that yeah. lakini kadri siku zinavyokwenda mpaka unafikia ali anasema nikaanza kusema mambo unaonifanyia yeah. nyuma ya I mean hata hilo uh, watu hawatakuja katika show yako. Mm-hmm. So unaona kabisa kwamba vitu ni vizito. Yeah. So kuna kitu ambacho kinaniijia hapa nasema kwamba labda ni muda wa kukubali tu kwamba damu na ali hawezi kuwashikaji sio sio lazima washikaji yes, yes. na umezungumza hivyo nikawa na imagine pressure ambayo ilikuwa kwa social media mm. baada ya mambo haya kutokea ikazuka misemo ya penseli na nini unakumbuka ndio alicho kiandika ali yeah. mpaka watu wakaanza ku create kama pengine kuna wimbo na vitu vingine kama hizo yes, yeah. yeah, yeah. penseli na nini mm-hmm. na hata leo wakati wao wasafi wameposti ya uh, kwamba damu atakuepo exclusively na nini kufanya interview kwenye kituo chao ndio mm. mpaka Rome Jones aliandika akasema leo nitakaa nisubiri yeah. eh, jamaa je yeah, tarudisha penseli ya watu. Kwa unaona kabisa hata wao wenyewe baadhi ya mashabiki walikuwa wanaipa pressure kubwa sana interview hii wakitegemea kama Diamond angelipuka labda. Mm-hmm. Aje na nini uniandikaje vile unajua vitu kama hivyo. Yeah, yeah. Kile ambacho kiliandikwa siku ile wengi walitegemea pengine angekuwa kidogo amepanic na vitu vingine. Lakini ame play very smart, amejibu kikawaida kabisa na ameifanya issue watu walikuwa wanaiona kama ni kubwa sana ila kaishusha imekuwa yeah. ya kawaida sana. Katisha sana yeah. upande huu. Lakini kuna vitu vingine ambavyo wamevizungumza ukiachana na haya masuala alikiba mm. na ulikuwa natazama interview mpaka mwisho dhao mimi kidogo nikawa nimeye yeah, vingine nitakusaidia hapo mwishoni yeah, 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 yeah. uh, aliongea issue ya harmonize pia vile yeah. uh, mtangazaji alimuuliza kwamba harmonize ana kama anatumia style nyingi sana ambazo damu na mkuu akitumia yeah. ulikuwaepo jana kwenye show ya mbagala mbagala yes, au sio yes. yeah. pale zakim mm-hmm. waona alivyoingia na nini 
Yaani kwanza eh. uh, tunakumbuka wengi kipindi ya Monaise anaanza muziki alisema na muiga Diamond Platinum. Yeah, yeah, yeah. Na amekuwa akikua hivyo hivyo kwa kufuata nyayo za Diamond Platinum. Kila anachokifanya ni mule mule ambapo Chibu alipita. Mm. Alichokifanya jana Mbagala yani mtu kwa mtu ambaye alihudhuria pale na mimi nilibahatika kufika pale yeah. ni copy and paste like zile ile mikwara ambayo Diamond amekuwa akifanya yeah. ndio alivyokuja nayo kwa sababu mwembwe za jana amekuja kwanza amekuja na bonge la basi kubwa kali brand uno imagine hiyo ni show moja mm. yani show bure, bure. Yeah. show kaiandalia basi ambayo limekuwa printed hizo sio uno sio rangi ya yeah. njano hiyo yeah. printed hizo rangi za njano nini uno yeah. alafu kawavalisha wale wote wasanii mm. t-shirts za uno staffs wa vituo vingine kuna kituo wa staffs wa EFM walikuepo yeah. staffs wa clouds ambao nao walikuwa narusha live pale okay. wote wamepigwa zile uno ye mwenyewe mpiga uno dancers hiyo team yake yote uno mikwara ya boardgates na nini unaweza kuona kabisa yani show moja ya bure ambavyo aliipania ni kama nenda sisi tuseme kufanya nini labda sisi tamasha na vitu vingine kama hivyo mm. Ame, ametumbuiza pale baada ya pale mikwara wakati ya kuondoka kwanza akasimama kwenye basi unajua zile afu amewajaza wale wana mbagala wote pale watu nini wanaimba vile au wanamuitikia na nini show imeisha hapo katoka kashuka kaanza kutembea mtaani <laughs> barabarani sasa kifua wazi hapo yeah, kifua wazi hapo boardgard kama wote yeah boardgard nini kwa hiyo kabidi madadala unajua hata na mbagala za kem pale palivyo yeah. madadala yakae pembeni na nini apite harmonize kwa hivyo wamekuwa na mikwara fulani ambayo mm. ndo mule mule diamond alikuwa anapita mtu ambaye alifanya diamond kitambo na kuna vingine ni anafanya sasa hivi though yeye sharp grade yeah. kuna vitu anajaribu kuifanya kujitofauti na Konde boy lakini Konde unaona mule mule anapita na alichokizungumza Diamond hapa anasema haoni noma haoni noma na yeah. iko proud na pia amewasihi mashabiki wa WCB kwamba yeah. haina haja kumchukia wa support na nini yeah. ndio maana siku zote Diamond anasifiwa gua kwa jinsi ambavyo wana react katika kitu kama hiki sababu of course kuna maongezi ya kwenye interview na kuna maongezi ya kawaida yeah. lakini wa, waona kabisa kwamba kwa kila alichokifanya ina investment ambayo aliweka kwa harmonize unaona kabisa moyo wake ni mweupe yeah. unaona of course uh, ni kawaida kwamba anajisikia vibaya wish angekuwa bado katika timu yangu kuna kitu kimepungua na vitu yeah. kama hivyo lakini kile ambacho amekiongea ni kwamba huyu ni kijana ambaye anafanya vizuri zuri tumsupport msimchukie na kama ambavyo unaona unakumbuka kipindi ambacho haija confirmed eh, kuhusiana yeah. na harmonize kuondoka WCB tulikuwa tukiweka story za harmonize unakumbuka mashabiki wa Diamond ambao walikuwa wanatushambulia hata sisi pia yeah, 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 yeah. unaona yeah. wanakasirika wataki kabisa kuona story za harmonize unaona yeah wanasahau kwamba kipindi ambacho alikuwa WCB tulikuwa tunamwandika kama kawaida na walikuwa wasemi hivyo unaona yeah. na siku zote pia sisi tulikuwa tukisistiza tukiwaambia guys pamoja na kwamba ameondoka WCB na vitu kama hivyo sisi kama media tutaendelea kumsupport kama kawaida kwa sababu haituhusu sisi ni msanii tunafungana na, na, na mtu yote kwa sababu yeye yeah. ni msanii mkubwa na tunapenda kwamba ana timu yake na vitu kama hivyo yeah. na yeye pia Diamond alisema kwamba ifika stage pia wasanii wake wao wakubwa na wao na uwezo wa kusaidia watu wengi kwa hiyo yuko open na hilo analielewa kabisa kwamba itafika stage hata Rayvanny pia yeah. atahitaji kuwa na kitimu chake na asaidie watu wengine na vitu kama hivyo nadhani hata pia issue ya harmonize imemwandaa zaidi kwamba yeah. these things will happen yeah. itatokea tu kwamba lava lava atakuja kuwa mkubwa naye atahitaji kuwa na timu yake itafika hiyo stage mm-hmm. ule moyo tu wa kusema kwamba ana ametoa blessings at yeah. least kwenye interview ile kwamba yeah. harmonize aende na watu wamsupport mimi nimependa sana it's very positive na ameongea kwamba uh, kwa sababu ana experience anaangalia labels zingine wanafanya nini akisema mm. kwamba ameona kuna baadhi ya label wasanii na banwa sana yani msanii hawatakiwe mkubwa kwa sababu kuepuka masuala kama haya wasanii kuja kuondoka kwenye label na nini kwa sababu zipo label ambazo zinatamani kuamiliki wasanii kwa muda mrefu sana hata wasiondoke yeah. so yeye mwenyewe anachokisema na ndio ambacho amekuwa akifanya kuacha wasanii wake huru wanafanya vitu vyao vingi sana kwa uhuru tena mkubwa kabisa yeah. ndio maana mtu kama Monaize ameweza kupata hizo nguvu za kuweza kujipima na kumkondoka na Lucy B ingawa kwa kuna hela nyingi sana milioni 500 no za, za kulipa hizo yes. okay. na ameweza kumaliza ku clear hayo madeni hopefully atamaliza alisema amelipa kidogo mm. bado zingine zimebakia so anaweza kamaliza na misha mingine endelee so nimependa tu moyo wa kuonesha kwamba mm. so yes yeah, yeah. lakini amesema kwamba harmonize singeonekana bila bila yeye bila yeye yes kwa hivyo ame bless na maisha mengine endelee. So watu waache hizo hits, wamsupport kwa asilimia kubwa.
kama na kama inavyotakiwa kwa wasanii wengine kama mbibi. wengine tunavyo support yeah, yeah. na tulivyo proud now Kabisa. ameongea pia kuhusiana na of course amejumuishwa pia na mkuu mkoa kuhusiana na ndoa yeah. unaona eh lakini kile ambacho amekisema makonda nadhani mkuu mkoa wa Dar es pia nadhani naye amekubali ameona kwamba sometime anachokuwa naandika katika posti za diamond ile kumshinikiza au oh, si vitu kama hivyo mm-hmm. sometime nadhani anaongea tu kumtania au nini nini yeah. au sometime ana post kabisa lakini ninachokiona ni kwamba amegundua pia na ujua ule ukweli kwamba hama swala ndoa bana huwezi oa tu kwa sababu ya pressure ya mtu fulani yeah. au kwa sababu mimi nimekuambia mimi si mlezi na nini so amesema sio swala la kulazimisha mm. au sio itafika stage uh, muda mwafaka utafika na ataamua kuchukua huo uamuzi mm. nadhani pia hiyo imempa nguvu pia diamond na niona wakati anaongea mkuo mkoa wa diamond yeah. anatikisa kichwa anamuelewa kwa kwamba umegonga point mule mule sawa sawa pengine ndo ninamofikiria yeah. na amegusia kwamba unajua ndoa ni kama leo usimasi jambo dogo mm. ukizingatia kwa msanii kama Diamond ambaye anamishemisha nyingi kidogo anatakiwa akiingia kwenye ndoa huyo mwanamke awe na uwezo wa kumtuliza vilivyo Diamond kwa mitikasi ambazo anazifanya na vitu vingine kama hivyo so kwa mkoa ambaye tayari na experience ya kuko kwenye ndoa anaelewa yeah. ugumu wa kuoa alafu ukizingatia na pressure zilizopo nje za kazi na vitu vingine kama hivyo that's why yeye mwenyewe ameamua kuwa real tofautisha na kile ambacho alikiandika Instagram. Na no, so. amesema fact kwamba sababu Diamond ni msanii mkubwa kuna watu wengi sana sasa wasichana wanampenda unajua yeah. kwa hiyo vishawishi vinakuwa vingi ni tofauti na mtu wa kawaida tu. Kwa hiyo kwake yeah. ndoa ni kitu ambacho lazima kitakuwa kina challenge sana. Kwa hiyo ni lazima uh, awe na utayari wa kuingia lakini pia atakaye mpata aweze kujua hiyo fact. Kwa hiyo sure. nimependa kuona kwamba ameondolea hiyo pressure kidogo. Yeah. Unaona eh? Sababu so, sometimes ina kiaga mtu unaamua kuoa kwa sababu ya kumfurahisha mtu fulani mzazi au watu na nini kwa hiyo kama kama ondolea hiyo pressure nadhani atachukua muda mzuri zaidi kuhakikisha kwamba anaoa katika muda mwafaka na ndicho kigundua ni kwamba unaona kama damu na mauaji kweli bado hana utayari uh, <laughs> <laughs> sio kwa leo sio kwa leo kwa sababu ulikuwa yeah. na tabasamu ambalo analiweka yeah. wakati mkuo um, mkoo anaongea his point unajua kabisa huyu bana mwenye alikuwa bado anaona hajatosha kwenda kuingia kwenye ndoa na nini unaona eh? yes lakini lingine amezungumza kuhusiana swala la mtoto wake unafahamu yalizungumza sana maneno mengi sana Instagram uh, kipindi ambapo tanasha jifungua watu kwa sema inaonekana mmeforge tarehe mmelazimisha hiyo tarehe mbili na vitu vingine kama hivyo nadhani hilo kila mtu alifahamu so ameliweka sawa leo na kuendelea kuthibitisha kwamba mtoto kazaliwa siku ya tarehe mbili mwezi wa kumi na alikuwa ni majira ya mchana nakumbuka alipost kwenye account ya Twitter by the way mm. ilikuwa ni kama saa saba na dakika thelathini kitu hivi aliandika kwamba hivi aliandika kwa mafumbo yeah. watu wengi wakaita tafsiri pengine hapo zilikuwa ni taarifa official za kwamba mtoto kazaliwa bado hazijatoka so, ah ile tarehe eh, ile tarehe, A, tarehe na, na muda. Yeah. 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 Kwa hivyo amelizungumza hapa leo. Yeah. Yes, kama mtoto alizaliwa mchana pale Agekan. So watu wasiendelee tena ku create na kuona kwamba kuna udanganyifu umefanyika. Yes, amesema kwamba kitaka mwenda mkaulize Agekan. Yeah. Lakini pia akasema unajua hivi vitu huwezi kusema na mzibia riziki mtoto. Huwezi yeah. kudanganya kitu serious kama hicho. Yeah. Umeongea kuhusu Twitter, nataka ni wa, waambie pia watu sasa hivi. Hivi karibuni mara, mara kama mbili nimekuwa nikiona tweet za zinazoonekana kwa maana za diamond unakumbuka baada ya akiba kuandika ile tweet nilikutana nao by the way kwenye group za whatsapp unaona that's yeah. fake watu wafahamu kwamba it's so easy ku forge tweet ya mtu na mimi mwenyewe naifahamu hiyo kama website fulani ambayo naweza nika forge tweet tweet yeah Uh, hata ya mtu yoyote na iko verified na ikaonekana kama mimi ndo nimeandika ama yeye ndo kaandika. Yeah. Kwa hiyo ile tweet ya Diamond kwamba anamjibu Ali sijui alisemaje sijui. Aliandika kwamba anasikia kuna mtu ana analalamika kaibiwa penseli. Eh yeah. 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 Unaona sijui ana stress something like that. Yeah, yeah. That was fake. Mm-hmm. Fake kabisa. Mtu kama Diamond hawezi kuandika kitu kwa sababu pia u, 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 guys muone tatizo ni kwamba watu wengi pia hawapo hata Twitter hata hawajui yeah. ikoje. Yeah. Kwa Anytime ukiona tweet nzito kama hii nenda Ka katika confirm. confirm katika account yake kweli ya Twitter. Yeah. Ukienda mara nyingi huwezi zikuta hizo. Kwa hiyo nimeona kama mara mbili na sometimes najua msanii mkubwa kama Diamond sio kila kitu lazima ki address. Yeah. Kwamba hiyo sio tweet yangu usiwe ni nini unaona? Uh, kwa hiyo sometimes anaamua watu kuacha lakini mara nyingi sana nimeona watu wakiingizwa chaka na mpaka katika page ambazo naziheshimu mm-hmm. naona pia wanaingizwa huo mkenge yeah. kwa hiyo uh, guys be careful mnapoona mtu amejibu kitu fulani yeah. naenda kuhakikisha katika account yake ya Twitter 
then uamini kwamba ni kweli true na by the way umezungumza hivyo mimi mm. mwenyewe nimekutana nao kwenye group za whatsapp kuna watu wengine wakawa wanakuja dm mbona mjezungumza yeah, yeah. Tuka, no kwa yeah. sababu baada ile kabidi niende kukonfirm kuangalia kakuna kweli nakutana na muda mrefu sana jepost yako ni account yake ya twitter kwa nikaja moja kwa moja ili boko ili boko yeah. well, so na sisi tuko very careful katika ku uh, kwa sababu sisi ni, ni tunaaminika yeah na kile ambacho tunakisema kama ni cha uongo kina impact kubwa sana. Sisi kama sisi tukiandika kile ambacho ni boko uh, mtu kama Diamond akiona kuna namna ambayo ile heshima alionayo kwetu sisi kwa sababu anatuheshimu inashuka. Yeah. Kwa hiyo tunakuwa makini sana. Na sometimes ile instinct tu kwamba okay, ili ni boko hawezi hata kupoteza muda kumpigia damu na confirm kitu kama hicho kwa sababu yeah. kwanza ataona kama vile is too cheap kwanza kuongelea upuzi kama huo. Kwa hiyo tunachofanyaga sisi ni kuconfirm kwanza kwenye account husika yeah. na tunajiridhisha kwamba hili ni boko then bullshit naachana nalo. So swala la mtoto aliweka vizuri kabisa na yeah. mimi nilisema katika hizi discussion kipindi kile ningesema ni, ni kitu ambacho Tanasha pia alisema hakuna kitu kibaya kama kuforge tarehe ya kuzaliwa afu ka involve hospitali kubwa kama aga kana ni nini ikije ikagundua ama ika, uh, vitu vikagundulika vika kwamba mmeforge uh, kuna defamation kuna masuala ya uh, uh, ligo anaweza ya kisheria anaweza kaingia hapo na kuishusha hadhi ya hospitali kwa kitu kama hicho hakiwezi kutokea so at least leo ameweza kuconfirm pia kwa upande wake yeah. lakini vile vile ameuliza kuhusiana na masuala uh, swala la jina na amesema kwenye 40 ah hivi bado tutatujua jina la yeah, mtoto tu julikani jina la mtoto wake na unajua aliulizwa kwa sababu watoto wake wengine walikuwa yeah. majina yao yanajulikana mapema tu mm. na mwenye akasema kwamba Tanasha amekuwa sio mtu wa mitandao sana kwa hivyo inaonekana mtoto ashapewa jina la mtoto kaza unajua haja yeah. post tangu ile post ya baba na mwana sio mtu akupost sana sasa hivi kwenye yeah. ile feed ya kawaida yeah, yeah, yeah. amekuwa akipost zaidi insta stories insta story, of course yes. anafanya kila mara yeye unajua wasanii uh, wanaepushaga mapovu kidogo uh, kwa kupost vitu serious kwenye insta stories kwa sababu yeah. ukijibu unamjibu yeye no, yeah. unaonaana nyinyi yeah. lakini ile feed ya kawaida wanaona watu wengine na wana screenshot na mambo story inaka comment nini. za public yeah. 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 kwa hiyo ukinitukana na mimi nakutukana mshenzi mshenzi <laughs> mwenyewe pia <laughs> unaona <Yeah. laughs> Yes, ah uh, wewe ndio uliishia hapo eh? Yes, of course mimi nilishia. Ukaenda ku kufanya vitu vingine. Yeah. Okay, sasa so, nikupe vitu vingine vilivyoendelea. Mm-hmm. Walimuuliza kuhusiana na uh, gari la Rolls Royce. Kwa sababu unajua kwamba Diamond amekuwa akipenda sana hili gari. Na mara nyingi sana na kuna muda kabisa unaona kama alitaka kununua yeah. afu uoni. So amemuuliza vipi bwana hiyo uh, ndoto umekwisha itimiza. Akasema alitaka ai introduce hiyo gari ama afanye hicho siku mtoto wake amezaliwa. Hiyo tar- siku ya birthday yake. Okay. Lakini ndio hivyo uh, mtoto wake akazaliwa siku hiyo. Sasa angalia kauli aliyoisema Diamond ambayo pia nadhani mnabidi mjue Diamond ni mtu aina gani. Akisema nisingeweza kuleta kiki mbili siku moja. Okay. Eh, kwa sababu tayari kuzaliwa kwa mtoto ilikuwa tayari ni kitu kikubwa. Mm. Kwa hiyo anahifadhi hiyo <laughs> eh, ya Rolls Royce siku ya anniversary ya mziki mziki wake msaba tarehe 31 Disemba okay. anafanya anniversary miaka kumi ya kufanya mziki. Okay. So nadhani siku hiyo ndio ata introduce kabisa gari. Alivyoongea ni kama tayari amesha hiyo gari ipo mm. ama ishanunuliwa labda bado kuletwa tu. Kwa sababu management tayari ishafanya kitu kama hicho. Kwa hiyo umeona kwamba hakutaka kutengeneza vitu viwili siku moja. Mtoto kazaliwa birthday yake alafu lete gari tena introduction ya gari yake. Yeah. So ame save kwa ajili ya siku nyingine. Na amekuwa na hifadhi sla. Nakumbuka alikuwa na promote kitambo. Nikawa yeah, mwaka mwaka umepita na na, na, na miezi kadhaa hivi. Mm. Nambe alikuwa na post kwenye Instagram yake Insta story. Yaani mpaka kuna siku alioka video yeah. ikiwa inaonyesha ikiwa nadhani ni maeneo ya walikuwa ni pimples hivi kama hivyo. Yeah. Yeah. So ipo. Yeah. Nadhani ipo haja inaisha. Watu kajua itakuja haraka lakini kukapita ukimi hapa katikati yeah, so. Yeah ofli mwenye alikuwa anasubiri wakati mzuri by the way mm. Rolls Royce ziko chacha sana bongo mm. na mjua nayo nani yule jamaa wa, wa Arusha yule ni Masha ah uh, uh, you nani uh, 
naye anayo muda masha something like that yeah sio sio nyingi sio gari za za kuwa za kila mmoja kuwa nazo expensive kidogo so mcheze unaona haya kingine ambacho ameongea huyu jamaa bwana unakumbuka interview uliongea na mama yake damu na koshamte kwambia kwamba wananunua damu na walienda wao kuangalia nyumba ambazo diamond ananunua ama nyumba anaonunua diamond uh, Dubai. Ba, yes. Si ndio yeah. ni Dubai eh? Dubai Dubai yeah. Yeah, hey. Sema ya nini bwana? Kubuka Shamta alivyoongea kwa mbwembwe yeah, yeah. ya kukaa si yeah. nini? <laughs> Unaona? Sasa amesema kwamba ananunua nyumba Ufaransa. Oh. Yeah. Na hii imekuja baada ya kuulizwa swali kwamba amekuwa karibu sana na Eto Didi Drogba na nini yeah. ni wanaye yani. Akaulizwa kwamba wana akasema kwamba wana atawatumia wale kutengeneza academy hapa mm-hmm. kwa ajili ya football kusaidia football na ndio hiyo aka raise hiyo kwamba anatarajia kununua nyumba au Ufaransa ambako akiwa anaenda vacation basi wanafikia pale okay mm-hmm. by the way hii itakuwa ni mara ya pili kama anazungumza kuhusiana na hiyo ya uf- nyumba Ufaransa eh, alishaongea kipindi anazindua ule mm-hmm. ubalozi amini anapewa ubalozi na Paris match wale oh. yes aliongea hivyo waliulizwa wali nadhani na mwandishi jinsi gani pengine utajisauta support vijana na nini talent sana hiyo hiyo ya academy yeah, yeah, yeah. kwamba na mazungumzo na Drogba na mshauri mm. kwamba ninunue nyumba Ufaransa ah oh, okay yeah kwa hivyo wakasema pengine kuna connections zitatengenezwa hapo kwa ajili ya kuposi mm. push talent na I mean, I mean, ama vipaji vya hapa yeah, Tanzania yeah, yeah. yeah. sasa so, yeah. so, unaona ni mtu ambaye na weka laka nyingi sana kwenye real estate yeah, sababu so ndio mali ilipo sababu ni mali ambazo hazi ishe thamani unaona mm-hmm. haya ameulizwa ame pia kusiana na kolambo kama zimepungua hivi kwa upande wake hasa za kimataifa akisema na mawe mm-hmm. sijui ni taje sijui ni kama nashawishika hivi lakini kama moyo unaniambia ni sema lakini baadaye akasema ana kolabo na swahili oh. wa rice Sh- shrema rice shrema yeah yeah. Yeah, yeah yeah so atakuwa na kolabo na swahili swahili kwa wale ambao mfahamu ni yule kijana ambaye ameshirikishwa na french montana kwenye unforgettable unaona yeah dogo mmoja hivi anaimba of course uh, davido pia shafanya nao alifanya nao royal stream and water yeah, yeah, water will, yes. yes so swahili uh, diamond featuring swahili ni kitu ambacho kinakuja lakini pia amemtaja stephlon don nadhani ni banable nadhani nimesikia sahihi uh-huh. yes uh, stephlon don vile vile wana kolabo naye ah, okay. so una unamjua stephlon yeah, anavochana so mchezo yeah. nyama sana nyama sema kwa hiyo swahili itakuwa ni kubwa kwa sababu yule dogo mm. anapendwa sana yani ni miongoni mwa mayangi ma, ma ambao umekuja vizuri na wanafanya poa sana ukiangalia hata show zake nyingi sana nje tu hata marekani mm. ufaransa na kalisha kweli kweli yeah. so unaweza kuelewa ukubwa wa hiyo kolabo of itakuwa ni kitu kikubwa sana itakuwa something very big yeah. kwa hiyo kwa of course ameongea pia kuhusu lava lava kwa nini kama Uh, kama kaasha nyuma hivi anasema yeah. msimuone hivi kijana yuko busy na record album yake ana kolabo pia na ye mbili na diamond wana shoot okay. pia video ana kolabo na nani uh, zipo kolabo nyingi nyingi unaona kwa hiyo lava lava pia anakuja vizuri kabisa na kaonesha pia akaongea kuhusu Rayvane pia kwamba mm-hmm. Ray, Ray ni mtu ambaye ana nyimbo nyingi yeah, yeah. unaona na akaonesha pale katika interview video ambayo ni ya Tetema Tetema Remix uliona ulikuwa hapo eh ulikuwa hapo kwa nini yeah yeah yes unaona jinsi ambavyo hao jamaa wanavyo invest katika kazi zao kabisa na mdole anampigia simu Rayvane anasema yuko studio so yani hawalali unajua wanapiga kasi by the way umemtaja Lava Lava siku wanazindua ile kile kipindi cha sports arena nilizungumza na Lava Lava ukimwangalia ni mtu ambaye anaonekana kabisa anaumizwa na maneno ambayo anaongelea na mashabiki mtaani kwamba Lava Lava katika wale wasanii wa WSB kama yuko nyuma hivi kuliko wenzake na kwa sababu anaonajua sisi tunaumia unajua mashabiki ndio mwingine wanaongea vitu vinatukata so wongo bro vinatugusa kweli umeona yani ni mtu ambaye na kabisa majiona ni mdogo na nilikuwa yeah. naongea naye hiyo of mike akasema kwamba oh. yes uh, manake manager yake ni Ricardo Momo sasa so, Ricardo kama mtangazaji sasa hivi yeah, yeah. kwenye kipindi cha michezo ngine business, yeah, yeah. Mm-hmm. ika vipi tena atawezaje ku manage sababu na mwenye selewa yule nimeongea na uongozi kama vipi mm. wanibadilishie manager eh kwa sababu huwezi kuwa serious tena kwenye muziki hapo hapo tuna concentrate na maswala yake ya vipindi amini kututangazaji na nini mm. kidogo inakuwa mtiani so nipo kwenye process na akasema pengine wanambadilishia manager na utafahamu lava lava amekuwa kizungumzwa sana na wengi wanamuona kama yani amekuwa anaacha nyuma hivi yeah. anaacha nyuma ndio maana hata leo diamond anampigia simu hapa 
wengine anaona dogo bado. Uh, no, muulize hilo swali. Akasema sikutaka kumsumbua labda. Eh, kwenye mchango pale. Of course inaweza kawa ni ya, nijibu tu. Yeah, yeah, yeah. Lakini labda sio mtu ambaye anamfikiria sana. Anyways, ni vitu ambavyo wanajua mwenyewe. Yeah, Lakini yeah. kikweli kibinadamu hiyo lazima imkate lava lava. Yeah, Lakini ni kweli kwamba katika wasanii wa WCB lava lava kidogo yuko nyuma. Yeah. Mtu kama Queen Queen the Ring yeye anaelewa kabisa kwamba mimi siesabiki sana upande huu. Lakini lava lava kwa talent alionayo uh, lazima hiyo imuume kabisa sababu ukimwangalia kama mboso unaona jinsi ambavyo anakinukisha yeah. anaanza kuperform mpaka eh, mayote si wapi afu kwa maana ya kusainishwa mboso ni wa mwisho yeah. so lazima imkate na atumeka story hapa jana i mean eh, mkubwa aliandika ujumbe heavy kidogo kwenye page yake instagram yeah. kama kumpa angalizo bwana kijana unajua anaenda kuwa mkubwa sasa hivi jiangalie ukitaka ukiona na rubuniwa kujitoa WCB na nini mm. angalia mkataba unaona kwa hivyo hata wao wenyewe wanaona ukubwa na ukuaji wa mboso unavyoenda kasi sasa hivi yeah. kuna wengi ambao wanamtamani kama ilivyokuwa kwa wasanii wengine ambao wameondolewa kwenye lebo zao kama Monaiz na wengineo mm. yeah sawa sawa so uh, issue nzima ilikuwa ni hiyo interview okay. kuchangia pia kusana na matibabu yao watoto ambao wanasumbuliwa matatizo ya moyo nimeona watu wame respond vizuri sana big up sana kwa mkuu wa mkoa yeah. uh, na push kwa kweli lakini pia big up sana kwa damu na wasaf media kwa, kwa, kwa pamoja kwa okay. kila unachokifanya kama ambao unajua SNS we support kila mtu yeah 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 so tukutane tarehe tisa kwenye wasafi festival na nimependa by the way uh, line up ya wasanii ambao hatari ndio sio kinyonge sana sio sio kinyonge na imagine banana zoro nakumbuka siku tulienda kwenye ile uh, event ya fanny marketing yeah, yeah. jamaa ka perform kidogo tu pale lakini angalia ilivyokuwa so nimependa kwamba wana watu kama kina ngwasu wale mm-hmm. mama bendi yale yeah. wana watu kama kina banana maro wana sijui chidi benzi wana yeah. tid wana nini unajua hawa sanii wa leo wanafanya vizuri sana lakini kukichanganya changanya na hawa ambao wana wana zile classic hits yeah show zinakuwa nzuri sana ni vizuri sana kuona kwamba wameweza kuwachukua pia na wasanii wa zamani ambao hawawapo sana katika rotation za shows pamoja na nyimbo zinazochezwa radio nimeshangaa kumuona inspector Aruni Babu na inspector yupo ndani yeah, i see tmk walikuwa shapotea na wakina temba kina juma nature pia watakuepo pia mashavu na watakuepo so yeah. ni show moja ambayo ni kubwa sana ambayo hutakiwi kuikosa ni tarehe 9 mwezi wa 11 pale kijitonyama au sio chris favors na skywalker tumekusogezea kwa kifu fupi kile ambacho amekizungumza Diamond na mheshimiwa Paul Makonda leo kwenye interview ambayo imefanyika usiku wa Ijumaa kwa mkia Jumamosi hopefully umeweza catch up na ujaacha na chochote kile au sio subscribe kwa taarifa nyingi zaidi